இன்று ஜனவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் செயின் நியூஸ் வழங்கும் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகளுடன் ரேகாராம் தமிழ்நாட்டில் வருவாய்த்துறை சார்பில் வழங்கப்படும் ஜாதி வருமானம் இருப்பிட சான்று ஆகியவை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் இணையதளம் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது இருபது வகையான சான்றிதழ்கள் இணையதளம் வழியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு தாலுகா அலுவலகங்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் பொது சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன வருமானம் உள்பட மூன்று வகை சான்றுகளை பெறுவதற்கு செயலி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கலெக்டர் டி ஜி வினய் தெரிவித்துள்ளார் பழனி முருகன் கோவிலில் நாளை மறுநாள் தைப்பூச திருவிழா நடைபெறுகிறதோ இதையொட்டி கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பே பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக பழனிக்கு வர தொடங்கியுள்ளார்கள் அதிலும் கடந்த சில நாட்களாக ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பழனியை நோக்கி வந்த வண்ணம் உள்ளார்கள் கடுமையான பனிப்பொழிவு காரணமாக பாத யாத்திரை பக்தர்கள் திடீர் உடல்நல குறைவால் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் இதை தவிர்க்கும் வகையில் பாத யாத்திரை பக்தர்களின் வசதிக்காக சுகாதாரத்துறை சார்பில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த நிலையில் ராமையின்பட்டி பகுதியில் நடைபெறும் மருத்துவ முகாமை திண்டுக்கல் சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் ஜெகர் வீரபாண்டியன் நேற்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் முகமது மாலுதீன் மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் இருந்தார்கள் களை கட்டும் கோடை சீசனுக்கு முன் கொடைக்கானல் பைன் மரக்காட்டில் ட்ரீ வாக் அமைத்து சுற்றுலா பயணிகளின் ஏக்கத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கிராமப்புற அரசு டவுன் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் நூற்று கணக்கான கூலி தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் திண்டுக்கல் அருகே கன்னிவாடியை சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களில் மாணவர்கள் கூலி தொழிலாளிகள் அரசு பேருந்து சேவையை நம்பியுள்ளார்கள் அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கால் இந்த பேருந்துகள் அடிக்கடி ட்ரிப் கட் செய்யப்படுகின்றன இப்பகுதியினர் கூறுகையில் கசவனம்பட்டி குட்டத்துப்பட்டி திப்பம்பட்டி போன்ற பகுதிகளில் போதிய பேருந்து வசதி இல்லை குறித்த நேரங்களில் மட்டுமே செல்லக்கூடிய அரசு பேருந்துகளும் முன்னறிவிப்பின்றி நிறுத்தப்படுகின்றன அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவிக்க முயன்றாலும் மொபைல் அழைப்புகளுக்கு பதிலளிக்காமல் தவிர்க்கின்றனர் இதனால் மாணவர்கள் கூலி தொழிலாளிகள் இரவு நேரம் தவிக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து அரசு பேருந்து ஊழியர்கள் சிலர் கூறுகையில் விழாக்கால சிறப்பு இயக்கத்திற்காக சில ஊர்களுக்கு டவுன் பேருந்துகள் அனுப்புகின்றனர் ஊழியர் தட்டுப்பாடு அதிகாரிகளுக்கான இன்சென்டிவ் கட் பிரச்சினைகளால் பல இரவு நேர அரசு பேருந்துகள் நிறுத்தப்படுகின்றன அதிகாரிகள் முயற்சித்தால் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் பழனி தைப்பூச விழாவை முன்னிட்டு பெரிய நாயகி அம்மன் கோவிலில் நாளை திருக்கல்யாணமும் நாளை மறுநாள் தேரோட்டமும் நடைபெற உள்ளது கொடைக்கானல் அருகே மன்னவனூர் பகுதியில் அனுமதியின்றி மஞ்சு விரட்டு நடத்தியவர்கள் மீது கால்நடைத்துறை சார்பில் வெள்ளிக்கிழமை போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதனிடையே அனுமதி இல்லாமல் மஞ்சு விரட்டு நடத்தியதாக கால்நடைத்துறை உதவி மருத்துவர் தங்கராஜ் மன்னவனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனாட்சி சுந்தர் மற்றும் கிராம கமிட்டியினர் மீது கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாகவும் முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக பதினாறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது இத்துடன் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர் சிஹெச் சி நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம் மேலும் இன்றைய விரைவு செய்திகளை காணலாம் அயோத்தியை வைத்து ஏசி அறைகளில் அமர்ந்து அரசியல் நடத்துவதாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அயோத்தியின் வீதிகளுக்கு வந்து ஏழை மக்கள் எப்படி மோசமான சூழலில் வாழ்கிறார்கள் என்று பார்க்குமாறு பாஜக தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நூற்றி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் சென்னையை அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் 
முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்றார் இக்கூட்டத்தில் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலமாக ஒரே இயக்கத்தில் பணியாற்றி முதல்வர் ஆனவர் நான் எடப்பாடி ஒரு முதல்வர் மீதே பொய் வழக்கு போடுகிறது திமுக என கொடநாடு விவகாரம் பற்றி பேசியுள்ளார் மேலும் ஏழு முறை சிறை சென்றவர் நான் பொய் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அஞ்ச மாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான நார்வேயில் எர்னா சோல்பர்க் என்ற பெண் தலைவர் பிரதமராக உள்ளார் அவர் சமீபத்தில் விடுத்த செய்திக்குறிப்பில் நமது நாட்டுக்கு இப்போதைய தேவை அதிக எண்ணிக்கையிலான குழந்தைகள்தான் பிறப்பு வீதம் குறைவாக இருப்பதால் ஏராளமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது எனவே பிறப்பு வீதத்தை அதிகப்படுத்தும்படி பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இது அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அயோத்தியில் ராமர் கோவிலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பையாஜிஸ் ஜோசி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரயில் மோதியதில் இருபத்தி ஐந்து பசு மாடுகள் தூக்கி வீசப்பட்டு பரிதாபமாக பலியாகியுள்ளது பிரதமர் மோடி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழகம் வர உள்ளதால் பிரதமர் மோடியின் வருகை தமிழகத்தில் மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கி தரும் என மத்திய மந்திரி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தோனி போன்ற ஒரு வீரர் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் கிடைப்பார்கள் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து கிரிக்கெட் விளையாடியுள்ளது இதில் எழுபத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது அதேபோல ஒரு நாள் தொடரையும் முதன்முறையாக வென்று சாதித்துள்ளது மும்பையில் ரூபாய் நூற்றி நாற்பது கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சம் செலவில் உருவான தேசிய சினிமா அருங்காட்சியகத்தை நாளை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார் மலேசியா பேட்மிண்டன் போட்டியின் அரை இறுதிக்கு சாய்னா நேவால் தகுதி பெற்றுள்ளார் எண்ணூர் துறைமுகம் மாமல்லபுரம் இடையே சென்னை வெளிவிட்ட சாலை அமைப்பதற்கு ஜப்பான் ரூபாய் மூன்றாயிரத்து நானூற்றி கோடி கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் டெல்லியில் கையெழுத்தாகியுள்ளது தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய தங்கம் கிராமிற்கு ரூபாய் மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினொன்றுக்கும் வெள்ளி கிராமிற்கு ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டு தொன்னூறு காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இன்றைய பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசுக்கும் இன்றைய டீசல் லிட்டருக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபத்தி இரண்டு காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இத்துடன் இன்றைய செய்தி சுருக்கம் நிறைவடைகின்றது மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர் சிஹெச்சி நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை காணுங்கள் நன்றி வணக்கம்